Sarolta, Luxemburg 45 évig uralkodó, nagyon sikeres nagy hercegnője. Ma is az ő leszármazotta, ilyenleg a unokája uralkodik. Luxemburg belvárosa, az Adolf Híd. És egy kicsit tovább fordulok majd balra, akkor itt látszik a Notre Dame, a Dóm. Luxemburg látképe az erőttől. És itt van maga az erőd, ennyi maradt belőle, mert a poroszok kérésére 11 éven keresztül pontották az 1800-as évek végén, aztán a bajták. Szembor látványa az erőttől a másik irányba, ott az a vörös híd, aminek a rendes neve Sarolta híd, aki Luxemburgnak egy nagyon sikeres uralkodója volt, és ott van a Hirschberg, amit az elmúlt 20-30 évben építettek, rendkívül sok egy Európai Uniós hivatal, irodaház, egyebek található benne ebben a negyedben. Luxemburg Hirschberg. Forog a dolog és erről majd meggyőződünk bent a városban is. Gyakorlatilag bank és bank hátán, itt is a UBS is egy bank, egymás enyék hátán a bankokkal találkoztak. Egy város alakult ki itt a városban. Olyan buszodát építettek itt a 90-es évek elején, hogy világviszonylatban is megfelelő, vagy színvonalú volt, hát természetesen az ott féle ö, ö, dolog megvan itt, úgyhogy gyakorlatilag ö, egy ö, olyan ember, aki ö, hivatalból idejött ö, dolgozni, akkor itt ugye a kagylót látjuk jobbról. Ruszod a kagyló. És kérem szépen ö, ide jön dolgozni, kis tudással be se kell mennie a város központjába, mert itt ezen a területen végül is minden meg lehet találni. Gyakorlatilag a Luxemburgnak a, az igazi fejlődése 1950-ben indul meg az igazi fejlődés,